سلام خوش اومدید در می گیم شو و واکنش و بررسی نایت سیتی وایر از سایبر پانک اپیزود سوم ویدیو برنامه این که خب تا الان سه تا قسمت شده دیدین تا بکنم این آخرین قسمتش باشه و در رابطه با بازی سایبر پانک 2077 آخرین ساخته استودیو سی دی پروجکت رد بازی که یک نسل در حال ساختن بوده و توی دو تا قسمت قبلش که دیدیم هولی هولی یعنی اوج هیجان بود واقعا ویژگی های خوبی داره جدای از بحث گرافیکش من گفتم گرافیک این بازی بالاست ولی گرافیک چه میدونم زیر لایش اونجور بالا نیست یعنی روش اون پوسته رویش خیلی خوبه یعنی ری تریسینگ اون طراحی هنریش ولی زیر یه مدار میگم تو انیمیشن ها خودشون هم قبول کرده بودن که انیمیشن مبارزات و اینا مشکل داره مدار ولی مشکل نمیشه گفت مشکل داره این سبک بازیش اینجوریه یعنی من خودم اون روز که سازندش گفته بود که آره میدونیم مبارزات تن به تنش مشکل داره یه مقدار آره یه مقدار به چشم که میبینی جالب به نظر نمیرسی بیشتر شبیه اسکایریم و آبلیویون و اینجور چیزاست خودشون قبولم ولی خب من به عنوان کسی که اون قضیه بحث بازی سازی شما همیشه دنبال میکنم میدونم که خب این مثلا با یه چیزی مثل حتی لست که خب یکی از به بهترین به نظر من بهترین سیستم مبارزاتی داره که شما وقتی مبارزه میکنی با دشمن قشنگ حس میکنی ضربات رو مشت هایی که فرود میاد چوبی که میکوبی دویدن ها جا خالی ها اینا همه حس میکنی اما یه تفاوت بین این و لاستافاس وجود داره اونم این که زیر لایه این چیزی که شما دارید میبینید هزاران عدد و رقم خوابیده منظورم چیه ببین این یه بازی نقش آفرینیه به این معنا که مثلا شما وقتی درخت ابلیتی های اون شخص رو باز میکنید یا میری توی اون قسمت آپگریدش مثلا نوشته چه میدونم دکسریتی دکسریتی چه میدونم سپید یا سترنگت خب مثلا سترنگت یعنی قدرتش دیگه مثلا اگر سترنگتش 8 باشه اینجوری مشت میزنه اگر سترنگتش 10 باشه اونجوری مشت میزنه خب و این محاسبه اینا اون زیر داره اتفاق میفته مثل لاست اف نیست که بگیم اوکی حالا خب لاست اف یه خط داره میره جلو و انیمیشن ها مشخص الی مشت زدنش آپگرید نمیشه لوازمش آپگرید میشه ولی مشت زدنش آپگرید نمیشه سرعت حرکتش آپگرید نمیشه اینا بنابراین این علتی که میبینید یه مقدار شاید از اون بابت شبیه بازی های خیلی بالاتر نیست علتش اینه چون این زیر زیر اون پوسته که دارید می‌بینید اتفاقای زیادی داره میفته کلی عدد و رقم داره توی هم ضرب و تقسیم میشه که اون چیزی که ضربه که شما میزنید چه دمیجی میده و این حرفا پس این از این این انتقاده رو میشه بهشون بخشید از این میشه گذشت و خب میگم در کل بازی خیلی وقت در حال ساخته استودیو سودی پروژیکت رد یکی از مورد احترام ترین استودیوهای بازی صنعت بازی های ویدیوییه به خاطر که یک یه استودیوی خارج از آمریکا و عملا مستقل و معمولا این که مثلا وارنر برادرز تو آمریکا میاد ویچر سه رو منتشر میکنه یا شرکت های دیگه این اینا ناشرن فقط بازی رو میگیرن و براشون منتشر میکنن مثلا کسی که مثلا کتابش میده براش نش منتشر کنن برای این استودیوی مستقل تریپل ای استودیوی لهستانی خیلی قبولشون دارن تو لهستان و انقدر قبولشون دارن که اون بار که رئیس جمهورشون رفته بود نمیدونم کاخ سفید یا چیزی به عنوان سوغاتی به باراک اوباما یه دونه ویچر بازی ویچر رو داده بود ببین یعنی خب ما میدونیم کتاب ویچر یکی از کتاب های مهم توی لهستان محسوب میشه و خب این بازی هم ساخت لهستان برابر این یه چیز بخش مهمی از فرهنگ لهستان رو با از گذشتهش که کتاب ها باشن میده دست میده با به کمک یه چیز آنلاینی به اسم آنلاین یه چیز تکنولوژی که به اسم ویچر بازی ویچر منتقل میکنه و ببینید ماها اینا رو اگه ببینیم باید بریم بعد به شاهنامه رو نگاه کنیم که چقدر جا داره برای اینکه ما میتونیم شاهنامه رو به جای که بریم بشیم تو این برنامه رو بگیم آوری بر اودر ای نمیدونم <تصفيق> رستم زرین سپرم نه ایسا میینی زشت نیست واقعا من ایرانی نمیدونم این ستاز من خوندم من تازه شانوار هم یه دور خوندم به فارسی نصر ولی نمیتونم نمیتونم و اینطوری با این جور بسنیم یه بازی بسازن بر اساس شاهنامه ببین چه شود آقا مردونه من میگم به خدا یه دونه از این کشتی های نفتی مونی که میریم میفروشیم پولش میاریم و یه دونه پول اون کشتی رو بدن مستقیم به سیدی پروژیکت رید آقا این کتاب شاهنامه یه بازی از روی این برای ما بسازیم بعد من ببینم اینجا دیگه کسی میتونه جلوی فرهنگ ایران باشه و این فرهنگ ایران نشناسه ببین چقدر توریست و انتظار بریزن اینجا به هر اینجا جایی بحث این حرفا نیست میخوایم سایبر پانک صحبت کنیم بریم سیتی نایت وایر با همدیگه نگاه کنیم با ترجمه همزمان و ببینیم این بازی 
بازی جدیدشون چه کردن از دوره میخوام ببینم تو این قسمت دیگه چه چیزی میخواد بزنه که مخ منو بهتر کنه با حرکتاش برو بریم عجب موزیکیه این من همیشه میشنمم خیلی حال میکنم Night City Wire خوش اومدین به Night City Wire سلام من حالی بنتم من از این موهای دخیر خیلی خوش آمد خیلی موهاش خوش گله این قرارت پرستیشن نبود نه خب امروز میخوایم چیار رو تونشون بدیم میخوایم ببریم میتونیم یه تور از نایت سیتی رو تونشون بدیم نایت سیتی شهر سایر پانک و یه گیم پلی رو تونشون بدیم و با سینیور لیبل دیزاینرمون لیبل دیزاینر ارشدشون بعد میخوایم گنگ های نایت سیتی رو بهتون معرفی کنیم و در نهایت با تراح مراحل اون صحبت کنیم کوست دیزاینر و در آخر این اپیزود یو خدا و ببین پی سی و ایلین و And we have some information that PC players have been wanting to hear. Yes, I am telling you. We want to hear that PC gamers are interested in playing. It's time to take a tour. 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 وای خدای من امروز یه خبر خفن برات داریم تازه اومدی به نایت سیتی اینجا جای بدی نیست امروز من خیلی حس خوبی دارم این شهر زنده است طبق معمول بیزنس که تو داری بیزنس من هم هست داره گنگ های مختلف نشون میده خراب شد بیا بندری بار 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 چرت دیدیم بندری میزدی مردم آمریکا ما به اف رفتیم از اینجا آمریکا است چه جالب میکنم یه شهر خیالیه میزان جرم و جنایت در شهر نایت سیتی دو برابر شده اصلا چه موزیکا ای داره به این بازی میرسی زن ایان ماسک ایلان ماسک موسیقی، موسیقیشو ساخته یکی از چند از موسیقاش اون ساخته گریم اسمشه میخوای قهرمان بازی در بیاری او این مرده این هم یک کر ریس گنگاس به سر واد به سر چیز جانی جانی سیلورن بود چو حالا که بهتون گفتم این بود از این قسمت از تویت فلاش چقدر مودلینگاش خوشگله خب نایتی چه معنی برش مداره چه گرافیکی How many stations are in the end card system? Which city district boasts the best burrito in town? Well, let's see. 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 Let's اون جو جی تی ای رو جزئیات جی تی ای به آدم میده. به به نوامبر 19 با لانچ پلیستیشن 5. این لیبل دیزاینر. لیبل دیزاینر ارشد. خب این سیتی ها خب میدونیم ما توی بازی های رومیزی بوده این بازی های مثل مارکو مار پلچه و این چیزا مار پلچه و این چیزا خب اینه چجور آورد نشت زندش کنیم و توی بازی قرار گذاشتیم یه خب ساختن یه شهری به پیچیده یه نایتیتی خیلی سخته برای همین ما پیش خودمون گفتیم که خب اول این چیز سوال از خودمون پرسیم که ما چی کار بخواییم با نایتیتی انجام بدیم ما می‌خواستیم شهری بسازیم که خیلی قابل باوره واقعا قابل باوره ما واقعا می‌خواستیم عمیق بشیم روی این قضیه و به شما بسهم این حس بدیم که اینجا واقعا یه جای واقعیه راست میگه ما این ناحیه‌های مختلف ناحیه‌های مختلف حالت‌های مختلف دارن و گشت و گذار توشون فان خواهد بود 
first off started taking a look at the real life geography that Night City is located on and that would be on the coast of California. Knowing that Night City would be توی the coastal city, there was a bit of insight into what we would expect from the city layout. You'd expect the port, you'd expect huge industrial areas that would facilitate this kind of trade that you would assume the kind of city of this type would have with the world. And then we went through and actually divided the city into several districts, six of them. And some of them are based on the uh, original lore. We decided to give their own characteristics in terms of نایه بر پایه همون دنیای بازی است چیز اصلیه داستان خود اصلیشه و هر کدوم از این شیش ناهیه خودش یه ساب دیستریک داره یه زیر ناهیه داره که اونا هم خودشون مثلا این مثلا توی ناهیه یه شکل اون ناهیه بعد توش چیزهای مختلفه گروه های مختلف و هر نایی دقیقا حس خودشو داره و کاملا جداه و همین به پلیئر ها کمک میکنه که فقط به اطراف نگاه کنن و بفهمن کجا هن آره نیاز است بریم مپ نگاه کنیم اسم اینجا چیه خب نایی چیدی نسبت به تمام بازه که تا الان ساختی این مثل مثلا ویچه خیلی متفاوته این شمیه میگی چقدر بزرگه واقعا چقدر بزرگ و پرجو زیاده واسه من نمیخوام بزرگ نمایی کنم یه این پیچه ترین چیزی که ما تو عمرمون ساختیم واقعاً پسر فرهای تصوره این نسل بعد دیگه خدایش نسل بعد زحمت کشیدن برای بازی آلا میام چیزهای دیگرش نسل بعد زحمت کشیدن خود بازی هم هستا پاپ آپ داره من چند تا چیز دیدم زد بیرون از باقون جزیات میگه جستجو تو محیط کلی چیزهای فان و جالب برای تو خواهدش پس بعد نیه جستجو کنیم چون شهر نایت سیتی ویرتیکاله سوپر ویرتیکاله یعنی چی میگن امودیه نه تنها بازی در حالت افقی میتونه جلو بره در حالت امودی یعنی تو ساختمونه بالا و پایین اینا میتونید دارید به چرخید او ماشین رو ببین میگه همیشه جدا از مراتع اصلی مثلا دارید دو معمولیت رو نام میدین یه دفعه یکی از این فکسر ها اینا که بهتون قدرت مختلف رو میدن یا یه معمولیت جانبی میاد و شما واردش میشون میرید جلو و معمولیت جانبی به عمق داستانی و لایه های مختلف این شهر رو میبینید عجب چیزید مثل اول این سی اشتاد بخریم سیستم مورد نیازش سی هشتاد هم نیاز نهشتا بکنم با سی هشتاد به شست پرایم قشنگ بوم میگه خب من میدونم شما یه شهر زنده رو واقعا که نفس میکشه و خلق کردی میگه من شهیدم شما خیلی به جزیات جزیات با دستی انجام دادیم مثلا شهیدم آشخالایی که کف محیط ریختن رو هم دستی گذاشتین اوتوماتیک اوتو جنریتید نیست واو اینو همش دستیه خیلی داستان های مینی استوری هست توی محیط ها که میری یه دفعه باشون دوباره میشی یه انترکشن کچولو باش داری میری چیه چیه بعد هم میایی بیرون میری باز تو ادامه میدی ساید کوست های خفن stop down for a minute and take a look at your surroundings um, that we have so lovingly created and try to see if there maybe isn't something that you can be a little detective for. Now, one other thing that I think is really really cool is also the fact that we have تک تک خیابون ها اس دارن توی شهر و اسم کلوی نیست و اس گذاشتن و معنا داره اون اس 
you will be able to talk to your friends about it in that way, right? Have you been to Poplar Street in Japan Boom. town, for example? Yeah, um, مثلا and I think this is the story. But I think that the story that we have with this kind of thing is that you know, many, many small things contribute to the sum of which is hopefully that you feel 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 that و تجربه واقعی بودنش oh, کمک کن راست میگه اینا هیچ شرط به سخت افزار رو نداره اینا کاملا بازی ساز خوبه اینو بچه ها بدونید بازی ساز خوب هفت سال بیکار نبودن داشتن اسم خیابونا رو انتخاب بکردن با خب یادتون نره اگه دیر اومدین تمام این چیزایی که اینجا میبینید به زودی توی چنل همون هم میذاریم گروفر هایی بیادی نختر لاماستم خب حالا بریم گنگ های نایت سیتی رو ببینیم گنگز آف نایت سیتی برای بچه های نایت سیتی You know how things work in Night City. We don't need to know it's the usual car. I'm going to survive. We don't need to have any more than that. Now, in a major way, in a way, it feels loud into nothing. Because you can't see me. It's a bit of a shadow. Be very careful, my friend. We are so far from home. 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 Male storm, huh? You know, male storm. Miguel, Miguel, in a way, you're a little bit too close to me. Who the fuck are you? You know, they're a little bit too close. They're argumentative, they're a little bit too close. 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 حالا گروه ولنتینو ها این جدید اینو نمیدونستیم اونا تو هی بودن؟ اون رفیقمون قبلا تو ولنتینو بوده این هم رئیسشونه این یارو ها پوتا این یه زندگی گانگستریه خدایش جف جی تی ای رو میبینید جف کامل جی تی ای اینا یه گروه دیگه سیکس ستریت ها از اینا ویژگیشون چیه؟ اینا امریکایی های نجات پرست هم فکر کنم آره اینا رید نیک یه جورایی بسن بچی کن این نجات پرست های امریکایی ها سپید پوسته I hate those bastards. Vomit off the patriotic bullshit all day. It's sad. Time to bring on the future. Any idea how many attacks from behind the black wall we neutralized? If the Voodoo Boys breach the black wall, we'll all be fucked. Voodoo Boys. The Voodoo Boys are hackers. The Voodoo Boys are hackers and they do terrorism. No such gang. You know, I heard a few things. You know, the Voodoo Boys, best runners in town. You do not steal from the Voodoo Boys. You know, the Voodoo Boys. چقدر گروف که شفته بلا به سر تو این تریلره برای دیگه رو سی اشتا ده راحت بهتون بگم مثلا ری تریسینگ بیداد میکنه اوه انیمال هولی ماده یه اینا همشون مبارزن و هیکلی هن و خر هیکل هن و اینا هم کورپا هستن دیگه نه را تو کورپا گنگ نیستن او این جاپونی ها رو نهیده بودیم یه سر یا خدا این بازه فراهای اون چیزی که ما فکر میکنیم هستن محله چینی هستا تایگر بود پس چقدر گروه دارن اینا تایگر ها هستن بکر آه اینا اون هستن که روسی خونه دارن بسا اصلا تو نگاه کن ترایی ها رو قیافه ها رو نگاه کن اصلا اصلا باور نکردنیه اینا این هفت سال بیکار نمودن این هم جازشونه این دختره که یک فکسر هاست جازشونه Moxes and nomads don't seem so different. Both seem to yammer a lot about community, solidarity. Tell me about the Badlands. 
خب حالا از بدلند برام بگو میکنم تو بدلند هم یک سلی باشه گروه دیگه باشه ببین همین طور داره گروه های مختلف رو نشون میده شنگ تیریپ جی تی ایه سبک جوزیات جی تی ای هنجا روز دیگه تو کتکول این بازی هستیم خیلی خفن بود یعنی روزی که دیمن سولز و سپایده من میخوایم بازی کنیم این هم هست یه استایل های این گنگ های مختلف خیلی متفاوته خب چجوری این کار رو انجام دادیم؟ و میگه میگه مهمترین چیز در این گنگ های اینه که رولشون چیه نقششون تو سنیتی سنیتی چیه بایت چیه؟ نایت سیتی بایت چیه؟ یه گروه دیگه هر کدومشون ویژگی های خاص خودشون دارن ظاهر خاص خودشون دارن محله خاص خودشون دارن و هر چقدر که شهر رو بگردین با اونشون رو برو میشین و البته مراحل های اصلی و فرعی رو که انجام میدیم برای فیکسر ها بیشتر با این آشنا میشین خب حالا شاید خیلی برشون سوال که آیا میتونید به جزشون بریم جز اونا جز گنگ های مختلف and they get jobs from variety of factions they can get jobs from corporations they can get jobs from yeah, yeah, gangs they can get yeah, jobs from uh, different yeah, kind of like political clients ش- because of this از nobody will ever trust a merc to be one of them uh-huh. right because they are merc no exception here they are looking only for like people that they know will be loyal to them right and that will fight for their cause all of the time not just some of the times when it's profitable to them so because of this we will mostly stick to the afterlife and the afterlife are this group of mercs this legend وی نمیتونه بره جز اونا بشه وی به همین افتر لایف همین بیس اصلیشون میچسبه ولی هی میره کارهای مختلف برای اونا انجام میده و رابطهش با اونا تغییر میکنه بعضیش دشمنمون میشن بعضیش دوستمون میشن خب حالا سوال اینجاست که آیا گنگ های مختلف توفنگ ها و آیتم های خاص خودشون هم به ما میدن بله قطعا هستن ماشین های مختلف دارن هر کنون از این گنگ ها که میتونید کاستومایزشون کنید موتورسیکلت هست لباس های مختلفی که بهتون میدن هر کنون از این گنگ ها توفنگ های مختلف بله قطعا چیز های مختلف هست که با انجام دارم معمولت برای اون گنگ ها میتونید به دستشون بیارید خب گنگ خواهد کدا میشه و چرا؟ میگه من از میل استورما خوشم میاد همونایی که خیلی لوازم دوست سر صورتشون میاد So the idea about Maelstrom is they are people who want to cross the boundary between the machine and human. Yeah, no, Adam, I'm saying that they want to cross the boundary between the machine and human. They want to cross the boundary between the machine and human. They want to cross the boundary between the machine at any point when you meet them uh, at one moment they can be shaking hands with you and at the other moment you know, they will pull them out and they bring in this element of chaos they bring in this element of chaos they bring in this element of chaos میزنم همه چی رو میتاره کنن یه لحظه باشون دوستی دفعه قاطی میکنن مرس که بود پیوستی این که گفتی اونا رو خوشت میاد اونا دار از شخصیت درونیت فهمیدم یه چیزایی خب اونایی که برشنن کیساشون رو مات کردن ببینیم چه چیزایی خب پنج از بهترین کسایی که مات کردن کیساشون رو ببینیم خب این ایلین ور این بوده شای پلیستشنه خب اینا اینا رو میخرن These five amazing designs will be fighting for the main prize and Alienware Aurora PC along with other awesome gaming peripherals brought to you by our partners Alienware, NVIDIA and SteelSeries خب بزنیم چی Let's see the mods بمیریم چی کردن واو I absolutely love this one این واقعی نیست خب نشون بوده بینم این چیه این ها نزدیک نشون بوده بینم اوه آفرین 
مثلا دنیا یه برای خودش ملت اینجا میرن باندل پلیستیشن و ایکس باکس میکنن اینا خودشون درست میکنن یو خدا یکی به نظر میرسی که این انگار از خود دنیا بازی اومده بیرون بله صد هزار دلار بدی فقط watch the full PC case modding video and to get more information about the winning design will be available on Charity Auction. Stay tuned to our social media channels. Looking at those PC case mods, it reminds me that we do have one more thing to review. If you're going to play Final Fantasy 77 on PC when it launches this November, we do have some specs to share that I think some of you have been waiting for. Windows 7 or 10 PC, an Intel Core i5 3570 k or AMD FX 8310, 8 gigs of RAM and an NVIDIA GeForce GTX 780 or an AMD Radeon RX 470. این هش گیگ مموری دقیقا با هش گیگ سریزس یکیه حالا بعدا بهتون میگم دقیقش چیه هفتاد گیگ HDD یا SSD اصلا کن ها ریکومنده دش چیه گفتن هم که سه هزار نوسته ایکس و الان این سیستمش واقعا معنا داشت سیستم ریکامنده داشت باید بزنید چهار بزنید چهار هم داره ای خب بچه ها اینم از سایبر پانک بی سفت دفت نوزده همه نوبه هم حد سیستمش خیلی خوب بود ریکامندش هم خوب بود و اونجوری که فکر می‌گردم بالا نبود حتی ریکامندش خب بالا بود و اینکه بخواد روی اولترا اجرا بشه قطعا یه 28 تی آی میخواد و که بتونید ری تریسینگ و مثلا سی فریم و چیزا 60 فریم و یه حرفا ولی اوکی بود و یه مدار امیدوار ترشتم که شاید رو پلیستیشن اینا هم خوب اجرا بشه چون به حال ریزولوشن شاید بیارم پایین چون الان نگاه کنی دقیقا اون لو, لو چیزش لوش همون چیز مال پلیستیشنه یعنی سیستم پلیستیشن فوره که یعنی چون هم هشت گیگه دیگه آره هشت گیگ یا فکرم پنج گیگه یه چیز هم نزدیک اینا هست یعنی ما قرار بازی رو لو لو بازی کنیم روی کنسول های این نسل و نسل بعد احتمالا روی های یا میدیوم قرار بازیش کنیم حالا هنوز هیچ چیزی ما این بازی رو همیشه رو پی سی دیم و خیلی جالبه برام که ببینم روی نسخه اکس باکس مشکیه که اوایل این نسل اومده با کینک چجوری اجام میشه چون اون بار که تاخیر خورد یه روزنامه‌نگار لاستانی گفت که آره توی خبرهای آی جی ان اومدن عوض کردن خبرشو عوضش کردن منم گفتم توی پادکستم عوض کردن گفتن که آره به خاطر مشکلاتی که کنسول های این نسل داشته پرفورمنسشون تاخیر زدن در حالی که توی خبر اصلی که اون روزنامه‌نگار لاستانی گفته بود فقط اسم ایکس باکس مشکی شد اورجینال ایکس باکس اصلا نه از پلی استیشن صحبت کرده بود نه از ایکس باکس وان اس نه از ایکس باکس وان اکس فقط گفته اون مشکی مشکل داره و چون که مایکروسافت چیزشونه اسپانسره گفته که آقا نمیشه شرط ما اینه که ما پول میدیم اونو باید درستش کنیم پس تأخیر بزنیم بازتون رو علتش این بوده و حالا حالا یا اون موده یا هر چیز دیگه بوده خبر اصلی این بود ولی حالا به حال امیدوارم روی همه چیز خوب اجرا بشه حتی روی اون مشکیه چون به حال همه شاید خیلی همونو داشته باشن و بخوان اینو تجربه کنن اصلا امیدوارم این تاخیر هایی که خورده جواب داده باشه و بتونن لذت شو ببرن اونایی که حالا نمیتونن شاید یک کنسول نصب بعد بخرن خود منم شاید نتونم بخرم این 19 نوامبر دقیقا همزمان روز لانچ پلی استیشن میاد خب ما که پلی استیشن 5 نمیتونیم بخریم اون روز طبیعتا بعد بشینیم اینو بازی میکنیم پس ببینید روز لانچ پلی استیشن میشینیم سایبر پانک بازی میکنیم الان دقیقا بهتون دارم میگم چون پلی استیشن که محال ما اینجا گیرمون بیاد حداقل 3 4 ما طول میکشه که برسه به یعنی دبی بیاد دبی یا بخرنش بعد بفرستنش ایران اینجا به دار بچاپن مردم اون اوایلش به بعد بتونیم بریم بخریم خلاصه این بود از سایبر پانک نایت وایر 3 که خیلی خوب بود اصلا باورم نمیشد که این همه جنگ داره این همه جنگ های مختلف که هر کدومشون مراتب خودشون دارن این همه جزئیات اصلا نفسگیر بود باور نکردنه بود چیزایی که داشتیم میدیدیم 
موزیک موزیک خفن ترایی شخصیت های خفن عمق داستان پرازی هم که صد درصد خفنه اصلا میگم فقط اگر میگم انگلیسی تون خوبه و این سگ بازی ها دوست دارین منتظر باشین انگلیسی هم خوب نیست منتظرش باشین من بهتون من براتون اون بخش انگلیسی رو حل میکنم و همه رو ترجمه میکنم وقتی اومد بشینید بازی کنید و حالش ببرید این بود از سایب پانک نایت وایر 3 تا یه چیز دیگه از همین گیم شو یادتون نره سابسکرایب کنید لایک بزنید و اگه میخواد از برنامه حمایت مالی بکنید به ریمی تر گیم شو که لینکش توضیحات سر بزنید و هر چقدر که دوست داشتین از برنامه حمایت مالی بکنید مرسی که من بودین تا قسمت بعدی و یه چیز خفن دیگه از همین گیم شو خدافظ